，没想到我们几个都已经死过一次了。谢谢龙兄弟所做的一切，既然行动已经结束了，我们几个也该回镇南关复命了。这次真的谢谢你，张放放，这把刀你拿着，之前你救我一命。以后你可以用这把刀向我提一个要求，只要不违背原则，我王圆圆一定万死不辞。战友互相帮助是应该的，你不必放在心上。我不喜欢欠人情，很麻烦。好，我收下了。那咱们后会有期。龙团长，我们就先走一步，回去复命了。龙兄弟，后会有期了。多谢龙团长救命之恩，以后若有用得着的地方，尽管吩咐。我等在所不辞。他是个好人，我知道。小雷，我们也是时候要回去了。国民之子，为了感谢你们对梦幻天堂的帮助，我有好东西要送给你们。没错，这是我挑出来最适合你们的绫罗。理论上来说，绫罗越多越好，但绫罗如果互相冲突，反而得不偿失。我吸收千机绫罗时，是靠寻回绫罗强行压制；若是再吸收，恐怕会出问题。的确，每个人能吸收的绫罗有限制，但我可以帮你们进行绫罗合成。绫罗合成。将拥有的灵炉合二为一，保留原本的能力和属性，不仅未能会提升，还能孕育出新能力。这就是梦幻天堂最大的奥秘之一。可浩辰为什么没有新的灵炉？因为梦幻天堂已经没有更适合光明神眷者的灵炉了，再吸收一些其他灵炉，对他未来并无益处。不过，我可以帮龙浩辰体内原有的两个灵炉进行合成。威力也会大大提升，他就谢谢你了。嗯，好了，事不宜迟，现在就来合成灵炉吧。哎反射，辅助作战。
。怎么了，彩儿？你没事吧？他拿巡回灵炉过于霸道，我送你去帮他，把他唤醒。已经没事了，那就是时候说再见了。接下来你有什么打算？你们离开之后，梦幻天堂将关闭，我会一边重建梦幻天堂，一边清除魔族制造的梦魇。但此次魔族也损失惨重，我有预感，魔族不会善罢甘休的。梦幻天堂乃是命一迹，魔族无法轻易进入进行报复。但你在外面，可就太危险了。你之前之所以能获得双神加持施展神技。是因为梦幻天堂本身蕴含神明法则，一旦你离开梦幻天堂这片神明遗迹，就无法再次使用神机。所以，我给你留了一丝精神联系，在你需要时我会帮你。但是我也希望，在梦幻天堂有需要时，你能伸出援手。放心，只要你们需要，我一定在所不辞。要开始重建梦幻天堂了。嗯，刚好借此机会重新规划一下梦幻天堂吧。哎呀，你都一把老骨头了，就别折腾了，省得到时候努力要。说梦幻天堂里有自然女神的神格，难怪魔神皇如此在意。看来魔神皇的修为已经到达了神的层次，才这么急着需要神格助他成神。还好这次有你们团队，才没有让神格落入魔神皇之手，否则后果将不堪设想。孩子，你们阻止了一场人类的大浩劫呀！梦幻天堂一战，我族十余位少年天才舍身忘死，力战魔族，为我族打下了漂亮的一仗，现给予他们镇南关一等功奖励。我们的。其中，龙浩辰率领降级二十一号猎魔团，更是力挽狂澜，诛杀七位魔神继承人，守住了梦幻天堂。又是龙浩辰这个大英雄，他也太牛了吧！不仅如此，他们还带回大量灵炉，让梦幻天堂站在了我们人类的战线。从此，所产灵炉将全部归为联盟所有。经联盟商议后决定，给予特等功奖励。空饮水晶，居然是空饮水晶！不错，这是老人特地给你准备的。
水晶是什么？我怎么从来没有听说过？哦，没听过很正常，毕竟空银水晶已经遗失上万年了。一万多年前的辉煌年代，我的先祖巨灵神曾用天外晶石与自山神血融合，打造了七颗自带神力的空银水晶，镶嵌在巨灵神之盾上，使巨灵神之盾威力可开天辟地。但随着巨灵神的陨落。镶嵌在巨灵神之盾上的七颗空银水晶，也遗落到了圣魔大陆各处。我原本的三颗，还是祖上花费近千年才好不容易找到，一代代传下来的。<笑>这次又加了一颗，我的巨灵神之盾威力至少会翻上两倍。那要是集齐七颗空银水晶，巨灵神之盾就能发挥出全部的威力了。不怕不止，啊、应该还能召唤巨灵神。不错。没想到联盟居然给了我们如此珍贵的东西！哇、哦，哎，还有还有呢！你们看，灵韵血绿，救金魔晶，这些宝贝我还是头一次见呀、啊！还有这个，我还有这个，这可都是有价无市的宝贝。哼，你小子先别那么激动，还有更好的呢！别等会儿兴奋的晕倒了，可没人管你啊！嗯魔统御令，知此令者，所有猎魔团都会无条件支援，包括称号级。灵殿主，这份礼未免太大了。大吗？我们还嫌不够呢。毕竟比起你们的功劳，一点儿也不算大。这次你们击杀了那么多魔神继承人。接下来的两族局势会更加复杂难测。龙浩辰，你准备好了吗？当然。嗯。无论未来还会发生什么，我们终究会赢。对此，我无比坚定。此次你能从梦幻天堂活着回来，已属万幸。接下来，好生休养一段时间。不，父亲大人，此行对我来说有超乎预期的收获，我反而觉得我有更多事要做呢。龙浩辰，你竟然连阿宝都能阻止，我得重新计算一下你的价值。宝哥他，他主动进了魔龙血牢，就就算是九阶，在那里也是九死一生。勇气倒是可嘉，想证明自己的能力，那就给我活着走出来。你的禁足还没有结束，好好想想，你应该做的事。
的死亡，扣响了沉寂的群星。新的乐章即将奏响了，最耀眼的星辰，你会陨落吗？说，你有一样东西要给我，殿下。这星盘中蕴含着一道我的大预言术，此行若遇无法挽回之举，您或许可以用它来逆转结局。大预言术，我记得要运转它，需要付出昂贵的代价，需要献祭你心魔一族的血脉。此行，我会派门迪与您一起。原来如此，原来这才是我此行的意义。那么就请殿下赐予我生命的终结吧。殿下，这是我的无上生命。
所谓的神格融合，有多么的可笑！神明之力，岂容亵渎？神明自然，春野之乱。
真不错、啊，龙浩辰，差点就被你给杀了。可惜，自然女神并不是擅长战斗的神明。殊死一搏，<笑>来呀、啊！我要把你的脑袋和神格一起献给父皇。既然你想死。我就送你一场。是时候了吧。神通光明女神继承者，龙浩辰，持光明神剑于审判台上裁决罪人。我动不了了。罚，泯其坛城之名，灭其十万灵力，诛其本体，以裁决罪恶。杀！自魔族降临圣魔大陆起，便存在着七十二柱魔神。魔神之间以实力为尊，因而排位常有更迭。但唯有日月星三柱，为七十二魔神永恒的中心。其中
，日柱魔神皇，为魔族之首，以其强大的血脉之力，统领全族，是魔族乃至圣魔大陆第一强者。月柱月魔神，实力仅次于魔神皇，皎月清辉下，他便是夜之主宰，轻易可毁城池，摧山海。而星柱星魔神，对比前两柱，虽无明确的战斗能力，但它却仍是魔族令人畏惧的存在。只因星魔一脉，可掌控星轨法则，世间万物皆入星盘，尤其操控。虽无法战斗，却能运筹帷幄，知晓过去未来。更可改天地规则，逆转结局。看来他们已经很好的完成了任务。如今，只差一步，我们就能拿到神歌。殿下，他们现在应该在梦幻神殿里面等待我们。那就去完成这最后一步。这蕴含了整个梦幻天堂的法则之力，你们是无法挣脱的。我杀了你！别嘴硬，大阵会逐渐剥夺你们的所有能力，很快你们就会变成两个废人。四大神殿并没有被破坏，而其余继承人身死，都是因为被剥夺了力量。能做到这一切的，恐怕只有你。可以动用法则之力的神格，没错。现在用在你们身上的法则之力，是其余继承人的千倍百倍不止
成了今天必死无疑。不是让你不要出来吗？损毁梦幻天堂，残忍的屠戮生灵，我一定要代替自然女神亲自审判他们。果然只有这样，你才会现身呢。时间之始，规则运转。万物之末，法则逆转。殿下，最后一步已成，现在整个梦幻天堂已由您掌控，神格也将是我们的囊中之物。干得不错，终于没必要再陪他们演戏，让他们感受一下什么叫真正的法则之力。遵命，殿下。锁链在反向吸收我们的力量。啊啊啊可能？你怎么能逆转梦幻天堂的法则，并据为己用？你能布下四项大阵，我们自然也能布下逆转法则之阵。在梦幻天堂内部阵，我不可能察觉不到。是在奇遇纪成人去攻击四大神殿的时候吧？先是让所有人都以为你们的目标是击溃四大神殿，分散了我们的注意力。然后在这里布下逆转大阵。既然你们早就能推算出梦幻神殿的位置，却仍旧大费周章，说明你们的目的只有一个：逼迫神格现身。能想到这一步，还算不错。神格若想隐匿，不知还要耽误多少时间。果然很迟。也太想看我了！你以为单凭一个逆转大阵就能抓住我？谨遵自然女神法旨，在此梦幻天堂危难之际，请您降临，金玲珑。金玲珑乃梦幻天堂真正守护神，拥有百万灵力。纵使献出我的肉身，也一定要将你们诛杀！我说过，你已经是我们的囊中之物。那条精灵龙，就让它继续沉睡。怎么会这样？就连精灵龙都一早被算尽。不仅如此哦，召唤精灵龙会削弱你的自然之力。现在我们就可以更快的得到你。所以，这也是计划中的一环。放开他！好了，终于到你了。在梦幻天堂内，可能发生的一切都被我计算，而唯一改变过我星盘的神类，你还能破我的局？你星盘中的变数。就是他。是的，殿下，梦幻天堂之行，要获取神格，最关键的一点，就是逼神格主动现身。围绕这一点，我在出发之前就做过演算。在那次演算中，将精灵龙震出局后，再将梦幻天堂内所有生灵屠戮殆尽，四大神殿皆属祸患。神格自会现身
变成我的囊中之物。但现在，星盘却出现了变化，有颗星星偏离了轨道，搅乱了我的星盘。但很奇怪的是，那颗星星的轨迹却被某种力量遮蔽。以我目前的能力，无法去推演它的动向，于是我必须做出改变。重新布局，我在星盘上推演了一百二十六次，终于找到一个万无一失的结果。我将为他们挑选好对手，以及最后的葬身之地。只有这样，才能走到最后这一步。能灭我族六位继承人，在将计就计布下请君入瓮这种局。身为平凡的人类，你已经做得很好了。但走到这一步，你们已经完全没有翻盘的可能，所以你还能破我的局吗？看来他与其他人类废物并无区别。如果能更有趣就好了。殿下，我的最后一步已成，请您获取神格。虽然比我预计的还要容易，但父皇应该会高兴的。他终于可以成神了。事情办得怎么样了？我已为您筹谋好了一切，但最终能不能获得神格，还在于您自己。哼，从一开始我就想到，既然你们能获得神格。那就只需要将神格藏在一个你们永远也得不到的地方。静静小心！这是什么？竟然有凌驾于法则之上的味道！好险，差点就坚持不住了。放心，一切都在我的掌握之中。也许你该多推演一次，看好了，这才是真正的请君入瓮。胆敢触怒无极无之传承者，皆化为怨灵养分，虽无一齐，长眠于此。永生永世不得脱身。原来如此，难怪我推演那个人类的星盘，却毫无所获。原来真正保护他、阻碍我推演的，是更高等级的存在，是长夜天才塞克斯。谢谢你，光明之子。我们竟然能打败魔神皇的继承人，团长实在太棒了！殿下，对不起，是我无能，将你置身危险之中，在这里。我连星盘都调动不了，我辜负了你的期待。文迪，你的最后一步结束了，而我的第一步才刚刚开始。我神之印解放。
。我那边解决完了，过来帮你。哼，不需要，我的猎物我自己解决。不，你一定需要，因为这可是专门用来对付你的。龙团长，他的力量归你了。月夜，你这个叛徒！不过我一拳。我们就关闭这边的能量核心。我们这边的任务已经完成了，先返回神殿汇合吧。嗯
他们回来了。你们辛苦了。我们是第一个完成任务的。是的，谢谢你们。现在整座神殿范围都变为了我的原理空间，空间内所有物体都能被我随意操控，而你只能成为笼中鸟雀。到气界巅峰，或许还有机会和我一搏，但你现在只有七级六界，在我的原力空间里，毫无还手之力。指你使用超越梦幻天堂规则之上的力量啊！这可真不错呀！辅助吧，魔族！怎么可能？这可是我的力量！你想要啊？那还给你啊！啊啊啊啊远程控制的能力，正好适合你。谢谢副团长。接下来，只要关闭这边的能量核心。副团长，我们一定是最快的。怎么了？嗯，地上怎么还有个传承之冕？啊！我们这是什么无敌好运气？这力量。似乎是属于马西洛的，副团长，你快把它吸收了吧
殿下，这就是最后一个阵脚了。接下来就去见识一下那位变数。下一个就轮到你们的阿宝殿下了。龙团长，和你合作真是令人愉快。嗯、这样一来，就营造出了四大神殿全部击破的假象。阿宝马上就会赶去梦幻神殿，我们也该去守株待兔了。如预言的一般，他们已经很好的完成任务了。想法很好，但你们的计划忽略了一个人的存在。阿宝身边的门迪，是此代心魔族的预言之子，他的预言从没出过错。无论过程如何，他都能将终局操纵回他预言的方向。只要有他在，阿宝就是无敌的。而你们，不亚于是在与魔神皇和心魔神对抗。那就让我们拭目以待。哼，我们走，他也要降临。光明之子，他来了。这样就能把我杀死？只要你们一放松警惕，就准备给我等死吧！日月万战。接下来只要关闭能量核心，就能造出神殿被毁的假象。封神殿应该已经得手了。门迪，其他人进度如何？其他人已到达另外三座神殿，应该很快就能解决。看来我们的计划也要加快部署。魔族一旦成功拿到神阁，整个梦幻天堂，甚至圣魔大陆，都将万劫不复。韩宇，加快速度！刚才的战斗耗费了我们不少时间，必须尽快赶往水神殿。无论如何，也要阻止魔族的破坏。可以了，殿下。第一个阵脚已布置完毕。嗯，走吧
，去下一个地方。真本事，弱，非常弱，弱的可笑。啊，这么扛揍的吗？我的每一个腕甲都重达三千七百四十斤。啊，虽说我早已习惯这个重量，但解开他们后，才是我的完全状态。危险，别冲动。神殿马上将不复存在。又又想想要破坏神殿？哼，先问过我们。走的最后一发吧。<音><音><音><音><音><音><音>
断他的召唤。怎么像你啊？丝毫没有被破坏的痕迹，神殿的能量核心也在。看来魔族还没到，不对劲。合作吗？
容他。团长，还记得我说过要送你一个大礼物。自然女神是掌管自然运转的神明，万物的繁衍生息、季节轮转，都由她维持。圣魔大陆就这样繁荣了数万年，直到六千多年前，也就是七十二魔神柱的降临。他们散发出的气息，能将圣灵异变成魔族，圣魔大陆顷刻间成了可怕的地狱。可数万年的守护，这片大陆早已像自然女神的孩子，她拼尽一切来守护圣魔大陆。最终，她成功阻止了恶魔气息的侵袭，但自己也受到了无法愈合的重创，即将陨落。陨落之际。他强行将自己的神核剥离出来，用仅剩的力量创造了梦幻天堂，用以放置神格。此后，神格便留在梦幻天堂的核心——梦幻神殿中，继续维持大陆的自然运转。而六千多年的时间流转中，神格也逐渐有了意识。你就是自然女神的神格，不错，还这里，正是梦幻天堂的核心，梦幻神殿。所以，刚才是你将我们传过来的。嗯，可能神格对你们人类来说太过陌生，所以人类也将我误判为智慧灵炉。智慧灵炉，表面上，魔族继承人们是来和人类竞争，但阿宝的真正目的。则是为了帮助魔神皇陛下获取梦幻天堂里一个特殊的灵炉。原来魔族这次进入梦幻天堂真正的目的是你。嗯。啊！神格是神明力量的来源与核心，我想，一定是魔神皇的修为已经突破了百万灵力，一旦拥有神格，即可成神。要真是这样，那圣魔大陆就真的离毁灭不远了。梦幻天堂的力量，主要由梦幻神殿与四大神殿掌控。可因为魔族的屠戮，随神的梦魇如今正在逐渐侵蚀梦幻天堂。四大神殿不得不分出大部分能量去净化梦魇，而这也正是四大神殿最脆弱的时候。魔族就是想趁机摧毁他们。一旦魔族成功，那我们所在的梦幻神殿就失去了保护与隐蔽，彻底暴露在魔族面前。但还好你来了，对自然最亲和的光明之子。啊，光明之子。嗯
，我想请你帮我。啊？看来，他也在行动。刚刚怎么回事？那个女的突然就不见了。文迪，看看预言是否有病。是，殿下。谶言之书，命运之线，预见未来。宇宙规则，无限时间，皆由我凝视。万物时命，未来之运，均受我感知。竟、啊、然出现了一个变数，不过不重要，我会让一切回到原来的轨迹的。殿下，一切尚在预言之中，您不用担心。很好，一切按原计划进行，先去破坏四大神殿。是。出发。遵命。月儿，冷小，你俩跟我和门迪一起。殿下，我也想为您出一份力，而不是一直被您保护。殿下，就让月夜和申商一起去吧。之前你不是说，想和北部十个行省通商吗？已经给你谈好了。现在整个魔族的通商业务，都归你的月夜商会所有。感谢殿下的厚爱，但唯有靠自己的能力来获得这一切，才能证明我的价值。宝哥，我也过去了。月姐，等等我。殿下，这样的女人才值得我喜欢，不是吗？等拿到神格，一切就都是我的。接下来，我会通过秘法把你们的能力全部提升到六级，这是我在梦幻天堂等级限制下能为你们做的极限了。这就是六级的感觉吗？嗯。龙团长，接下来我们怎么安排？需要保护的目标太多，但我们又不能过于分散力量。大家来一下，我们接下来兵分三路：张团长、王媛媛、司马仙一组，负责守护土神殿；彩儿、林心、陈英儿一组，负责守护木神殿；我和韩宇一组，负责守护风神殿和水神殿。事成之后，我们回梦幻神殿广场集合。这次我要打个爽，圆圆，你可不要拖我后腿。哼，我的拳头可不是吃素。不是我长魔族志气，虽然我们都六阶了，但那些魔族最低也有七阶，我们还要分散力量和他们打，是不是需要准备点什么其他手段啊？我作为自然女神的神格，虽然没有什么战斗能力，但在梦幻天堂内，掌管法则倒是我的擅长。这是我的法则之印，接下来我将告诉你们如何使用。英儿，接下来可是硬仗，咱们可不能拖副团长后腿啊！除了等阶，魔族那边还有个能预言和干预未来的人，就是要利用他的预言。啊、我们要快点了。
萧都将军，感谢你舍命救下彩儿。你们皆是我辈英杰，我定要魔族血债血偿。大家出发。虽然你也有对策，但魔族此行就是为了得到你，你最好不要现身。但我怎么能眼睁睁看着自然女神留下的一切被魔族践踏？真是一座美丽的神殿，毁掉它可真令人心痛啊！<笑>天使碎梦。奏出你悦耳的乐章吧，多么动听的哀鸣啊！别急，序曲之后才是更华丽的乐章。动神殿，我倒是谁呢？原来是个送死的。哎呀，不过你的眼睛，倒是前所未见的美丽呀、啊！奇怪，这眼睛怎么有点眼熟？让我想要匍匐跪拜。正好，正好，那就把他的眼睛安在我的肩上。也得看你有没有你的实力。真来啊！你在逗什么？看你把秦四风的无限释放攻击，如若不解决，我的灵力迟早都会被他耗完。我的天使碎梦就没事了吗？<笑>这天使碎梦是用我的灵力化成的，而我的灵力则是用不完的哟。他<笑>能吸收周围的任何元素，转化为他的能力。这样一来，他的灵力岂不是永远不会枯竭？天使碎梦，加强吧。你的眼睛，我挖地了！<笑>不能再拖下去了，想办法激怒他，给他击败魔神之印！我<笑>吧，你越夺我就越兴奋。这就是你的全部能力了吗？到现在都没伤到我！<笑>看来，第九族魔神继承人也不过如此。你说什么、啊？我说你太弱了。我现在就要把你的眼睛活挖出来！绝对不遇！就这样在你的眼睛和我斗！哎呀！光之重力，黑色沙漠，这么弱，也好意思说自己是魔族继承人？死我了
规则之上的能力强行剥夺出来，现在该我了。天使降临，罪恶之作。刚才一直激怒我，就是在等这一刻。不错。啊啊啊啊啊啊啊啊、能将超越梦幻天堂规则的能力强行剥夺，这法则之印。简直就是他们的克星！韩宇，这个传承之冕能加速灵力的恢复，最适合处在团队辅助和治疗位置的你。团长，这……谢谢，不用客气。接下来只要关闭能量核心。就能造出神殿被毁的假象了。封神殿应该已经得手。本迪，其他人进度如何？其他人已到达另外三座神殿，应该很快就能解决。看来我们的计划也要加快部署。那个灵炉，已经有彩儿姑娘在挑战了。只要你不乱来，我不会对你动手。这个人不简单。哈、哦，不好意思啦，我不知道你们人类这么守规矩的。不过既然你都这么说了，我这就走。看来。这才是你们魔族进梦幻天堂的目的。想我灵炉是假，也杀人类是真。啊哈，是吗？我怎么不知道啊？你好像越来越强了，不过想伤到我，怕是有点难度啊。放心，下一招就送你归西。长刀，一枪，顶三千。哼！我收回刚刚的话。你竟真能伤到我，厉害！瞬间就恢复了。等收拾完你，我再去收拾那个女的。好、哦，要不我留你一口气吧。<笑>让你看着我杀掉他，反正你也杀不死我。哼，去试试，还没有我除不了的魔。啊，战意又增强了呢，让我帮你把战意提升到极致吧。<笑><笑>
而且他到现在为止都没有出杀招，似乎在等什么。你怎么了？没力气了吗？要不你还是乖乖被我杀掉吧。反正你和那个女的，迟早都要死。哼！彩儿姑娘是我兄弟最重要的人，我绝对不会让你碰她。三绝，不退百万邪魔，斩九天银河，断周天诸神，朝天一切，踏山河。只要被我伤到，恶魔之花就会被种下。而我的恶魔之花最喜欢强烈的战役，你战役越强，它就长得越快。一旦它发力，哎呦，那你就只能等死了。怎么样，害怕了吗？嗯。费<笑>了半天劲儿，连我一丝毫毛都未伤到。天二去，九天。都是徒劳，你杀不了我的，我浑身上下都没有弱点，而你身体里的恶魔之花就快要绽放了，那时我会好好把你吃掉。为什么还有第三刀呢？朝天三阙，断诸神。杀掉你之后，就没有人阻挡我去干掉对面那个女人了。我绝对不会让你伤害龙兄弟最重要的人。我解开魔神之印，才挡住这一击。哦
我第一次看到盛开的如此美丽的恶魔之花。增长到何等地步呢？若莲。可能他怕我杀了你，宁死都要拦住我。没想到你自己送上门来了。没想到你和他同样天真。<笑>臭！还不明白，根本伤不了我。你们这些人类啊，还真是！你这个疯子，听不见是吗？我都说了没用，没用。谢谢你，谢谢你的弱点。我们快跑！爸，我，气死我了！恶魔汉，给我死！七弟子，你的长命，休得见义！好凑成一对儿了。这些愚蠢的人类，你居然还带在身边！我那个都被弄成渣了、啊。马西洛真菜，居然还留了一个。啊，真无聊，这里一点都不好玩。<笑>冷小公主、啊，你要是无聊，可以玩玩这个。恶、啊、心。啊<笑>不喜欢，那就换一个。他的眼睛更好看。其他人都遇害了，能好整。这里是哪？什么情况？我怎么突然掉下来了？大家也都被传送过来了。这是哪儿啊
该回去了。怎么回事？刚才我的行动为何像是倒放一样？不是倒放，是干预。凡是被我预言过的东西，都可以被我控制。按照我设定的结局走下去。太子殿下，魔族所有人都到齐了。干掉他！这里是，我已经把仅存的人类全都传送过来了。什么？小杜将军也？我杜子恶，纵横江湖，最爱诗会。对了，把你上次的刀，谢了兄弟，一点心意，你拿去。魔族之所以进入梦幻天堂，目的只有一个。哼，果然，只有当梦幻天堂被杀戮污染时，凌驾于法则之上的你才会现身。一旦我与他正面交锋失败，被他带离梦幻天堂，整个梦幻天堂，甚至整个圣魔大陆，都将不复存在。你终将现身于我的身前，成为我的囊中之物。光明之子啊，请你助我一臂之力，拯救梦幻天堂